哈喽，大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享，炭烤生蚝。烤生蚝最重要的是蒜蓉酱。首先，我们准备大蒜五百克，剁碎备用。同学们切记，烤生蚝的大蒜不能用刀拍，否则蒜蓉酱容易出水发酸变质。下一步开始调味，碗中加入蚝油一百二十克，加入鲍鱼汁一百克，加入一小勺海鲜粉增鲜，不喜欢的同学也可以不加。再加入植物油200克，然后将其搅拌均匀备用。加油的目的是提高烤制时的温度，这样可以防止蒜蓉过剩辣嘴。下一步开始准备熟料，准备小米辣100克切散剁碎备用。同学们切记， 100克小米辣的辣度属于特辣，也可以根据个人口味减少辣椒或者不加。再准备大蒜100克剁碎之后和小米辣放在一起。同学们注意，熟料的辣椒和蒜蓉尽量可以剁细一些，这样可以更香且延长保质期。然后在碗中加入食用盐一小勺，搅拌均匀之后，下一步开始准备适量的小葱，切成葱花备用。辅料准备好之后，下一步开始炒熟料。锅烧热之后，加入植物油一大勺，开大火将油温升至七成热。油温七成热之后，先盛出一半，然后直接淋在蒜蓉辣酱里面，将其拌匀之后，再下入锅中炒出香辣味。事先淋热油的目的是防止蒜蓉酱下锅炸糊。待其香味十足的时候，再倒出冷却备用。下一步开始准备生蚝。首先，我们在生蚝正上方的右边敲出一个小角。这一步的目的是让生蚝露出缝夹来，然后用简易蚝刀插进去，在前后平刀切断连接处，最后顺势拨开生蚝即可。生蚝打开之后，要用清水清洗几遍。这一步的目的是去除敲碎的蚝壳，防止硌牙。下一步开始制作，首先将所有开好的生蚝放在碳烤炉架上面，当然没有碳烤炉的同学也可以用烤箱代替。然后直接将准备好的蒜蓉酱均匀的涂抹在生蚝上面。一般来说，比较小个的生蚝不需要预热就可以直接上酱，超过六两以上的生蚝则需要预热一分钟。当生蚝烤至略微缩水，且蒜蓉八成熟的时候，开始加熟料，然后等待生蚝水分略干且滋滋作响的时候即可夹出，最后放上葱花即可食用。一道非常美味的炭烤生蚝就制作完成。下面开始技术总结。第一，必须选择新鲜现开的生蚝。一般来说，新鲜的蚝肉呈半透明状，且无任何异味。误食死生蚝或者不新鲜的生蚝，容易引起食物中毒，且后果严重。第二，只有通过正确的开蚝方式，才能够使其蚝肉完整。以下请观看正确开蚝的方式和错误开蚝的方式。正确的开蚝方式，蚝肉完整饱满；错误的开蚝方式，会直接导致生蚝被撕烂。第三。较粗的蒜蓉酱相对来说蒜味更重，吃完之后也会略带刺鼻的蒜味。反之剁的越细，蒜辣酱也会变得更小。第四，不建议大家一次性食用过量的生蚝，否则容易上火长痘。当然不在乎的同学可以忽略。炭烤生蚝的技术总结完毕。